Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel IDA Academy Trong series tiếp theo thì mình với các bạn sẽ cùng tìm hiểu cái cách để mà mình có thể sử dụng đối tượng là map bản đồ vào trong ứng dụng iOS của mình Thì như các bạn đã biết là trong ứng dụng iOS của mình đôi lúc mình cần phải có một cái đối tượng bản đồ để mà hiển thị ra những cái địa điểm những cái nơi mà giúp cho người dùng có thể tìm kiếm chẳng hạn như đây là một cái ứng dụng sử dụng map của IDE giúp cho user có thể tìm được những cái nhà hàng những cái khách sạn hoặc là những cái quán cà phê dựa trên những cái địa điểm có thật ở bên ngoài và có thể lấy được cái tọa độ của người dùng hiển thị lên bản đồ thì đây là một trường hợp sử dụng cái đối tượng map trong iOS Rồi, tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái đối tượng map có trong công cụ Xcode của mình Đầu tiên là mình khởi tạo một cái project như thế này Sau đó các bạn tìm kiếm giúp mình cái đối tượng có tên là map keep view trong cái khung đối tượng ở đây Chúng ta search cái từ khóa là map và nó sẽ gợi ý ra cho mình sau đó chúng ta sẽ kéo cái map keep view này vào trong màn hình view controller của mình ở đây sau đó mình sẽ auto layout cho cái map view này nó full màn hình của mình Sau khi mà auto layout xong thì mình cần phải kết nối cái đối tượng map view này vào trong file quản trị của nó là file view controller Mình sẽ tắt đôi màn hình ra Và mình sẽ ánh xạ cái đối tượng map view này vào trong file quản trị này Nên ở đây mình có thể đặt là map view Sau đó chúng ta connect Thì sau khi các bạn kết nối cái đối tượng map view này vào trong view controller nó sẽ báo đỏ Lý do vì cái đối tượng map view này nó có kiểu là MK map view và đối tượng này sẽ được quản lý bởi một cái thư viện nữa đó chính là map kit thì để chỗ này nó không bị lỗi nữa thì đứng ở đây mình sẽ import thêm một cái thư viện nữa tên là map kit Đây. thì lập tức nó sẽ hết lỗi và bây giờ mình sẽ thử chọn máy ảo và run thử Đây, như các bạn thấy là bây giờ cái máy ảo của mình đã hiển thị lên được cái bản đồ như mình mong muốn Tuy nhiên thì cái bản đồ này nó không hiển thị đúng cái vị trí mà mình cần hiển thị mà nó chỉ hiển thị chung chung như thế này Thì trong những video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để mà chúng ta có thể lấy được cái vị trí của người dùng để mà hiển thị lên bản đồ Cũng như là vẽ cái đường đi giữa hai cái vị trí trên bản đồ Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của học viện.